ഹലോ ജോ നീ എന്താ എന്റെ മെസ്സേജിനൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ജെനി ജോ എനിക്ക് പച്ചമാങ്ങ വേണം പച്ചമാങ്ങ എന്തേ പച്ചമാങ്ങ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ത്രേം ലേറ്റ് ആയോണ്ട് ചോദിച്ചേ ഈ നേരത്തെ എന്താ കുഴപ്പം ജോ എനിക്ക് ഇപ്പോ പച്ചമാങ്ങ കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ ടെറസിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ കൂട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാരനോട്ടുകാ
സണ്ടായിട്ട് എന്താ പരിപാടി ജ്യൂസ് അടിച്ചു തരാ കുടിപ്പിച്ചു പോയില്ല അതൊക്കെ തന്നെ കുടിക്കേ കുറച്ചു മുമ്പെല്ലാം ഞാൻ ഒരു മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിച്ചേ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ശരീരത്തിന് നല്ലതാ പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ നല്ലതാ നിനക്ക് ജ്യൂസ് വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഗർഭിണിയാവുമ്പോഴേ ശരിക്കും എത്രാമത്തെ മാസമാവുമ്പോഴേ വയർ വീർത്തു വരുന്നേ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചല്ലോ ജോയലേ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഗർഭാണോ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ലോകവിവരങ്ങളല്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ലോകവിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതെ പച്ചമാങ്ങ തിന്നാൻ തോന്നുന്നു ഇവള് പച്ചമാങ്ങലൊന്നും ഒതുങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഉൽപ്പഴം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമല്ലേ മോനെ നീ രണ്ടു ദിവസമായാലും ഈ പച്ചമാങ്ങട് പിന്നാലേ സത്യം പറയടാ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ ആണ് സത്യം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യം നിന്റെ ഫോണില് സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഇല്ലേ മസാല ദോശ മതി എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താ പോരായിരുന്നു ഈ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഒന്നല്ല എന്റെ വയറി കിടക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി അത് നീ അല്ലേ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഓണന്നാ മതി എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിച്ചാലോ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാം നീ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരുവോ ഞാൻ വരാലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാ പക്ഷെ അബോഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ വല്ലതും വന്ന ജോലി ഞാൻ നിന്റെ തലയടിച്ചു വിളിക്കും ജോ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ അല്ലാത്തൊരു ഫീല് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നുപേരല്ലേ എടാ പൊട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത് വൈഫ് വന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ല വൈഫ് വരും എങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കയറിയാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ല ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പം കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അപോഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ജോയല് ജോയല് ഈ ചെറുത് വലുത് എന്നൊന്നുമില്ല അബോർഷൻ എല്ലാം ഒറ്റ പ്രൊസീജിയറാണ് അതത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യമാണ് വൈഫ് ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വൈഫിന്റെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ തീരുമാനമെടുക്കുക ഞാനെന്തോ ചെയ്യണ്ടത് പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പൊ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ആയെന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ച എക്സാക്ട്ലി ത്രീ വീക്സ് ജോയലിന്റെ അതിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ധാരണയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് വൈഫിനെ കാണണം അവരുടെ കൂടി വിവരങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫ് വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ജോയലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്ന് കൗൺസിലിംഗ് റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കൂ എന്നിട്ട് വൈഫിനെ കൂടി കണ്ട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം സിസ്റ്ററെ ജോയലിനെ കൗൺസിലിംഗ് റൂമിലോട്ട് എടുത്ത് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ വൈഫ് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഡോക്ടർ കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടായിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ് വേണം ജോയലിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് പക്ഷേ അബോർഷൻ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്നു ജന്മം കൊടുത്തതിനു ശേഷം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ചിന്ത മതി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാതെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വേണം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന നിമിഷം മുതൽ അതും നമ്മളെ പോലെ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല ഞാൻ അപ്പനാവുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്തായാലും നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ അനിയന്റെ ആഗ്രഹവും നടക്കും കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കാത